आई एम विजय कुमार मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फाइब्रोकेसियस ट्यूबरकुलोसिस और पल्मोनरी मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस दोनों के बारे में डिटेल आपको मैं बताऊँगा फाइब्रोकेसियस ट्यूबरकुलोसिस मतलब जो इम्यूनो सप्रेस्ड और अनट्रीटेड पेशेंट्स के अंदर होते हैं मतलब जो पेशेंट्स अपना ध्यान नहीं देते और जो पल्मोनरी और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस होने के बाद गोलियाँ नहीं लेते उनके अंदर ये फाइब्रोकेसियस टाइप की टी देखने को मिलती है और इम्यूनो सप्रेस्ड मतलब अगर उन्हें कोई और बीमारी भी घेर के रखी है तो तो उन्हें फाइब्रोकेसियस ट्यूबरकुलोसिस दिखेगा सो व्हाट इज दिस फाइब्रोकेसियस ट्यूबरकुलोसिस द केजियस मटेरियल दैट इज नॉट कव्ड आउट वाइल्ड विल डिहाइड्रेट जो केजियस मटेरियल बना सेंटर ऑफ द ग्रैनुलोमा के बीच में जो केजियस नेक्रोसिस हुई अगर वो कफ आउट ना हुआ वो एलवियोलाइ के अंदर आ गया सेकेंडरी टीबी के अंदर आ गया मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कैविटरी सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर वो चला गया एलवियोलाइ के अंदर वो वहाँ से स्पिट ना किया गया तो वहाँ वो सूख जाएगा डिहाइड्रेट हो जाएगा एंड सराउंडेड बाय ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन और वो वहीं जो है वो इन्फ्लामेशन कर देगा ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन सीन और क्रोनिकली अगर ये फाइब्रोकेसियस टीबी रह जाए तो एजिंग केजियस मटेरियल दैट फेल्स टू फ्रैगमेंट वो वहाँ से नहीं हट पाया बिकॉज बिकम्स सराउंडेड बाय ग्रैनुलोमेटस टिश्यू एंड फाइब्रोसिस ये ज़्यादातर ब्रोंकस के अंदर देखने को मिलता है क्योंकि जो हमारे अपाइकल लीजन्स हैं वो ब्रोंकस के बड़े करीब होते हैं जिसकी वजह से अपाइकल लीजन्स के थ्रू वो बैक्टीरिया ब्रोंकस के अंदर इजीली चला जाता है एंड दूसरा कैविटरी सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस होने के बाद एलवियोलाई के थ्रू इंट्रा एलवियोलर एंट्रा एलवियोलर और फिर जाके वो ब्रोंक्योल्स में ब्रोंक्योल से ब्रोंकस के अंदर जो है वो पहुंच जाता है थ्रू द स्पूटम और वहाँ जाके बैक्टीरिया विल कम इन द स्पूटम दैट वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन केस ट्यूबरकुलोसिस मैंने आपको ये बोला था कैविटरी सेकेंडरी को हम बोलते हैं ओपन केस सेकेंड कैविटरी सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस और इसके अंदर भी हम फाइब्रोकेशियस को भी बोलते हैं ओपन केस ट्यूबरकुलोसिस की जब बैक्टीरिया स्पूटम में आने शुरू हो जाए तो वो हाईली इन्फेक्शियस टू द सोसाइटी है ऐसे आदमियों को आइसोलेट करना ही बेटर रहता है बिकॉज दे आर इम्यूनो सप्रेस्ड एंड अनट्रीटेड ट्रीटमेंट इनका बहुत जल्दी करना जरूरी है so this is the fibrocasis tuberculosis now what we see grossly in the fibrocasis tuberculosis the tuberculous cavity is spherical with the thick fibrous lined thick fibrous lined hai theek hai yellowish hai caseous necrosis oro ki tarah dikhegi jo iske andar main cheez dekhne ko milegi wo hai thick fibrous capsule which surround this fibrocasis tuberculosis और माइक्रोस्कोपिकली जो इसके अंदर देखने को मिलेगा वो इसनोफीलिया जो रिप्रेजेंट करता है कि फाइब्रोसिस हो रही है हीलिंग हो रही है दूसरा केसिजेशन नेक्रोसिस जो केजियस नेक्रोसिस है वो आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन अलग अलग फोकाइज के ऊपर डिफरेंट फोकाइज के ऊपर आपको देखने को मिलेगी तो सब कुछ इसके अंदर सेम है बट आप जो मेन याद रखेंगे वो है थिक फाइब्रस कैप्सूल एंड दिस फाइब्रस कैप्सूल शोज इसनोफीलिया इन द Eosinophilia is a pink color when stained through the एच एन ई सेक्शन ऑफ दैट लंग सो ये था फाइब्रोकेसिस ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस टू द सोसाइटी द केजियस नेक्रोसिस इज डिहाइड्रेटेड एंड सराउंडेड बाय द ग्रैंडोमेटस इन्फ्लामेशन मिलियरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो स्मॉल दो दो एम mm के जब येलो कलर के वाइट कलर के केजियस नेक्रोसिस के लीजन आपको लंग के ऊपर दिखे यू विल कॉल इट एज मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस मिलियरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पूरे लंग के ऊपर है पल्मोनरी इसीलिए क्योंकि ये लंग के ऊपर है ये मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस और भी कई जगह होती है मैं आपको बता दूँगा रिजेंबलिंग मिलेट सीड्स लाइक अपीयरेंस मिलेट सीड्स है इसीलिए हमने नाम रखा मिलियरी स्कैटर्ड थ्रू आउट द लंग ये देख लीजिए आप मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस स्कैटर्ड थ्रू आउट द लंग और माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखेंगे आप स्कैटर्ड ट्यूबरकुलम आप पूरे लंग के ऊपर आप एच एन ई से सेक्शन करेंगे पूरे लंग के अंदर आपको जो है ट्यूबरकुलर ग्रैनुलोमा देखने को मिलेगा ये स्प्रेड हुआ कैसे माइक्रोब था लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आ गया ठीक है लिम्फ वेसल्स के अंदर आ गया वो नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा वेना कावा के अंदर वेना कावा के अंदर आ गया अब वो जाएगा हर्ट के अंदर वीना सर्कुलेशन में आने के बाद जाएगा राइट एट्रियम राइट एट्रियम से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी टू द होल लंग लंग्स के अंदर चला गया पूरे लंग्स के अंदर फैल गया एंड यू सी 
एक्सरे में देख लीजिए मिलेट सीड लाइक अपीरेंस पूरे लंग के ऊपर आपको ये धब्बे दिख रहे होंगे सो दिस इज मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस साथ में डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन भी देख लीजिए आप रेडियो ओपेक रीजन बॉडी हील करने की कोशिश कर रही है सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ द मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस मैंने आपको बोला था ये मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस लंग्स के अलावा और भी कई जगह होती है बिकॉज ये वीनस सर्कुलेशन आप देख लीजिए ये वीनस सर्कुलेशन जब ड्रेन करेगी राइट एट्रियम में तो पलमोनरी आर्ट्री के थ्रू लंग में तो आ जाएगा बट ये वीनस सर्कुलेशन से और जगह भी पहुंच सकता है और वे जो जगह है वो है ब्रेन इंटस्टाइन ओके इंटस्टाइन में आने का एक और रीज़न वन द स्पूटम इज स्पूटम जो है उसको आप ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर ले जाएंगे तो आपको इलियोसिकल जो है ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलेगी यू सी द इंटस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये केजियस नेक्रोसिस वाइट कलर का चीज़ लाइक मटेरियल आपको दिख रहा होगा और ये आप देख लीजिए जो पैटर्न था एपिथीलियम का वो पूरा ख़राब हो गया यहाँ पर मेटा चेंज होगी या पूरी एपिथीलियम जो है वो बिगड़ चुकी है अंदर की स्प्लिन लीवर साथ में ब्रेन वर्टिब्रल कैनाल और ये किडनी और ये जो है हमारी इंटस्टाइनल इन इन जगह पे हमें मिलियरी पल्मोनरी ट्यू मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिलती है पल्मोनरी के अलावा तो मैंने आपको स्प्रेड का मैकेनिज्म बता दिया तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही अगले लेक्चर में मैं आपको लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस से स्टार्ट करवाऊँगा थैंक यू